Alina Boyne. Te busca una vez más a los hombres se estremecen con Chechu Bonelli. En sus marcas, listo, ya. Pero nena, vos tenés que entender que estamos trabajando No, no pero me vivo Alina me desconcentró o sea, De repente le iba a hablar y no la tenía más Acá a la izquierda no, no explicar, Tiró bomba de humo, Alina Che, Lía, te lo cuento otro día si querés, eh. en, Chicas, me voy a quedar en... en se me cae esto ¿no? Igual no te no, que sostenerlo No, es así, yo en mi casa, desde que me levanto Me cuento estar el mate siempre preparadito en la cocina okay. Hoy es feriado no, no, no. Venimos con otro ritmo a hacer este programa sí. La gente está descansando ¿Por qué no? nosotros no podemos descansar y tomar mates acá? En ¿Te el lo preparás vos el mate 360? o te lo preparan? No, odio que me preparen el mate. ¡Ah, el bien. ritual de ponerme el agua en la pava. ¿Que se cali... ¿Pava eléctrica? No. no. no ah, no, esa es la del zarro. La, no, no. La que pava que poner... eléctrica, ponte la pava eléctrica. No, no, no. <risa> <risa> ¿Vos sos la del zarro que hay que ponerle la, la bolilla, la no, canica no. para que saque no el, el zarro? No falta. No, no, ya cuando la pava llega a ese estado, la cambiamos. Hay que tirar la tacha de basura. Bueno, para menos mal. Y voy por toda la casa con el mate Hoy me vine con el mate hasta acá Y lo vamos a compartir Yo quiero decir que tuve una, una crítica Pero siempre constructiva Pero la no, quiero decir no. porque me dijeron Lucha, estás sentada en el medio No estás en el, en el entretiempo de un partido Así <risa> <risa> que tenés cuidado con la forma de sentarte No, no abras no. la pierna Tipo, tipo no, ¿qué es eso? <risa> Para Señor, tipo vestuario, es vestuario, eh, agua mineral, mirando al entrenador diciendo no puedo más. <risa> Esa pose de lucha acá en el programa no. Wow. Así que tomo la crítica conductiva para cruzar muy bien, lucha. Muy bien, lucha. Bueno, eh, está perfecto. Está perfecto. Yo te veo muy bien. Además, yo te veo así hoy está por ir a casarte, lucha. Bueno, todavía no tengo con quién. Bueno, así que. Eh, Foxport 360 arroba. Foxforelea.msn.com, si algún candidato para lucha quiere llevarse la hoy a cazar, está lista, la pasa a buscar por A acá. cazar, a cazar, sí, tipo... Chicos, si ustedes entienden, me sepa chicas. Chicas acostumbradas a estar rodeadas de chicos en la programación de Fox. Desde el viernes pasado, que no fuimos hasta el día de hoy, se hicieron muchísimas cosas en el mundo deportivo. Resumen que vamos a absorber a continuación. El Toro Gallego arrancó la conducción en Independiente con todo en cuanto a, a cómo es él, su énfasis, no tiene filtro, no se escasa de nada, luego haber caído goleado por la luz por 5 a 1. El Toro dijo, acá hay que cortar cabezas, entre otras cosas. Y lucha para vos, como jugadora. ¿Qué preferís? Que tu técnico te lo diga, estar eh, la técnica todas juntas o, por ejemplo, que salga y no, las leonas, la verdad, juegan un desastre, uno ya acá de cambio. Lucha, no. aunque sea Lucha y María, que ha sido la mejor jugadora del mundo por cuántas veces, si no tiene que jugar más, no jugamos. No, 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 igual los manejos yo creo que en el deporte amateur, o por lo menos en, el, en mi deporte, son diferentes. A mí me gustaría que cualquier crítica o cualquier comentario, ya sea de un entrenador o de una de las jugadoras que tenga con respecto al grupo, sean comentados dentro del vestuario y entre nosotros. Así que me parece que los códigos, me parece que es una cuestión de código de valores. Me pare, por lo menos en mi deporte se maneja de esa manera. San Lorenzo se quedó afuera y con él el que se quedó afuera fue su entrenador Miguel Ángel Russo Boca Junior goleó ayer por 3 a 1 a Guaraní en la bombonera Guaraní de Paraguay. River está complicado y Estudiantes goleó al líder de su zona crucero y le cortó el invicto. Todo esto resumen mucho más además en dos minutos. El resumen deportivo y de todo lo que había pasado en la semana lucha. Tuviste la posibilidad, como decíamos antes, de estar con Emanuel Sinobrio en los Juegos Olímpicos de, de Beijing. Manu había sufrido una lesión en su tobillo izquierdo. Estaba triste en ese momento. Hablaste con él. Me parece que es muy perseverante. Esta lesión es grave. No, no, no vamos a decir que no. Lo que teme el seleccionado argentino es que la no franquicia teniendo. de él no lo deje tener en el próximo Mundial que va a ser Turquía 2010. Manu ya estuvo en el 2012, donde Argentina fue segunda. Estuvo en 2006, donde terminaron cuartos y ahora quieren ser campeón en Turquía. Ojalá que Manu Claro, el tema es ese. Es que los expulsan al renovarle el contrato pueden ser que le pidan una, como una clausura para jugar nada más para ellos. 
Eh, otra cosa, me gustó mucho el cantito. Qué lindo. Bueno, de acá todos a la popular en este momento. Del básquet nos vamos al tenis porque estuvo una número uno con bueno, otra espera. número uno. Sí, la verdad que le estoy empezando a tomar más el gustito a esto de hacer nota. Por suerte me toca entrevistar a gente que tiene historia de vidas muy ricas por contar. O, bueno, me tocó entrevistar a una número uno del ¿De mundo por hablando? muchos años en dobles. Mm. De una excelente deportista y aparte muy buena persona, a la cual tengo mucha admiración y una relación linda de amistad. Hay mucho más de, de Paola Gracias, Suárez. Paola, Lucha. La verdad, ¿Te regaló algo, genial. Paola? Quiero saber, porque Martín Palermo nos dio la pelota, que vamos a estar sortando. ¿Te regaló? Ah, es sorpresa, así oh. que lo van a ver en la segunda parte. Por no te quedas, mira, no te dejar ahí. Te nada, te lo digo, por favor. Y algunas cosas me fijan. <risa> <risa> ya lo sé, ya lo sé. Eh, Mira, Lucha, vamos a seguir tomando mate. Yo lo único que necesitaría en este momento, como para decir, es la merienda, estamos compartiendo con todos mate. ustedes en todo el continente americano, una rosca de Pascua rica, Chechi, ¿podemos? ¡Oh, pero claro! Mira, ni la nombres. Pues yo te digo que, ¿qué pasa si te digo, por ejemplo, que yo sé cómo cocinarla? No te creo. ¿No me crees? <risa> no. ¿No me crees? Porque... ¡Traela, traela! Eh, te voy a explicar esto. En mi segmento, viste que eh, solemos mostrar cosas eh, atípicas o alocadas con los futbolistas. O sea, mostrar el lado más íntimo, eso que la gente no conoce. Y nuestra producción es tan, pero tan buena, que Google de Ato, nombres del fútbol argentino, encontramos una persona, un futbolista profesional, que además de jugar profesionalmente al fútbol, hace una ¿Qué? carrera de chef. ¡No! O sea, entrena, ¿Quién es ese hombre? entrena a la mañana y durante la tarde, dos veces por semana, estudia para ser chef. Mm, ¡Qué rico que está esto! Yo sé que yo prefiero más una chocolatada, por ejemplo, no. una chocolatada, un té con leche. Chicos, escúchenme, pero escúchenme, escúchenme cosa, son las dos del interior y toman té. No, yo tomo más Rosario, de San Nicolás, ¿desde cuándo? Yo tomo, yo tomo té con leche y es más leche que té, le digo así. Siempre cuando veo a, a tomar el té a un lugar, le digo, puede ser un té con leche, no, mejor té de leche, porque es más leche que té. A mí me gusta la lágrima, por ejemplo, también me gusta volver, pero bueno, a mí lo que más me gusta es el mate, es Viernes Santo, eh, hay tiontes para la colectividad judía porque están festejando Pesach, que son las pajas judías, así que saludamos a todo el mundo, que al fin y al cabo están de franco, ese sería se llama Pe Pesach, Pesach, Pesach. Y mientras vamos a esperar, yo quiero, espero que me llegue. ¿La roja de Pascua la trajiste? La roja de Pascua, no les voy a decir todavía si la trajo o no, porque es sorpresa tanto para Tengo ustedes hambre. como para el público, porque ustedes están tomando más pesito y yo puede me... ser que algo haya para comer. Yo me comería algo ahora. ¿Eh? Sí, sí, Igual sí, te sí. digo, ¿puedes largar un poco el mate? No. <risa> Pasar uno. Sí, claro. A ver, me quiero sentir como en casa. Y hoy es feriado. Por favor. Además, yo digo, Lucha está muy acostumbrada a recibir premios y a pararse enfrente del público, a agradecerme y hablar. Una genia. De hecho, el año pasado, cuando recibiste el premio de Fox Sports, eh, la chica se puso a hablar de la canchera. Estaba no, un poquito bueno. nerviosa igual. Yo prefiero bueno, hablar a Chicho atrás de la cámara y no a 20.000 personas que me están escuchando. Igual estoy ansiosa por ver la tercera parte de la nota porque es cuando despido toda la magia de, ¿Qué de mi drive. ¿Qué sorpresa mi revés? ¿Qué sorpresa hay? Yo no, tengo una sorpresa, chicas, acá, miren. Uh, 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 uh. Uy, cómo me gusta Boris Becker, pero no, 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 no me imaginaba cuando al la pelota. Este es el puro vivo, este es el puro vivo. A ver, hagamos cabecita. Yo estaba pidiendo un mate tipo de acá, de retrocedí tipo matriz. Hagamos lucha. ¿Están bien? ¿Están bien, chicas? Bueno, lamentablemente, si bien nosotros solemos tomarlo todo con humor, porque esa es la idea del programa, lo que vamos a ver a continuación no está bueno en realidad, porque se han disputado nada más que ocho fechas del torneo clausura en la Argentina y ya son cinco los equipos que han cambiado de técnico. El último fue Miguel Ángel Russo, el equipo de San Lorenzo llegó hoy por la mañana de San Luis, México, luego de la derrota por 2 a 0, que lo dejó afuera de la Copa Libertadores y además hizo que Miguel Ángel Russo decidiera presentar ya finalmente su renuncia. Vamos al informe y luego analizamos. Un equipo que viene siendo liderado por Cacique, se estuvo eh, la última vez Ramón Díaz, un líder sin lugar a dudas. Miguel Ángel Russo que hizo todo lo, lo que pudo, hasta hace una semana se cuestionaba su continuidad, finalmente luego una reunión de comisión directiva, incluido Marcelo Tinelli, se decidió que se quedara. Ahora, tras esta eliminación de la Copa Libertadores, fue el propio Miguel Ángel Russo el que decidió retirarse, fue muy mal recibido. Vamos a ver este resumen de lo que le comentaba, ocho fechas y cinco equipos cambiaron de técnico. Bien, lo 
oíamos, por último, fue Miguel Ángel Russo el que decidió dejar su cargo luego de haber cosechado su octava derrota en 11 presentaciones de San Lorenzo. Sea como sea, nada, absolutamente nada justifica el recibimiento que tuvo hoy el micro del plantel de San Lorenzo con jugadores y cuerpo técnico adentro, recibidos a piedrazos. Ningún jugador, ningún técnico quiere que su equipo piedra, todos quieren que les vaya bien. Es así, así funcionan los equipos y las cosas no salen mala suerte. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para ir a jugar como hinchas, como lo que sea alguien y menos de manera violenta? Nadie. Uno Igual puede opinar de fútbol, opinar es libre. De ahí a la agresión hay un muy largo trabajo. Pasa solamente con el fútbol esto, porque con los demás deportes generalmente no pasa, con el básquet no pasa, sí, con pasa, el básquet no, no pasa. Con el básquet pasa y lamentablemente en la Liga Nacional de Básquet cada vez se ve más violencia. Pasa con el deporte general. Es un tema muy largo y tiene que ver con un tema social Yo importante. Creo que no nos podemos pasa mucho en el deporte más de profesional, eso, pero... no tanto en el amateur. Por lo menos a nosotros no nos pasan que... <ríe> ¡Menos mal! Claro, <ríe> nunca me, ha, me he ido a piedrazo de algún insulto. partido por más resultado positivo o negativo que sea. Así que... Bueno, claro. Lo, lo, cierto, cosa agarras el palo lo cierto es que ahora San Lorenzo busca técnico. Uno de los candidatos es el Cholo Simeone, que se fue en noviembre de 2008 de River, dejando su equipo último, pero también es cierto que lo sacó campeón, también sacó campeón estudiantes. Otro candidato es Edgardo Bauza, el patón ex técnico de Rosario Central y que salió campeón con la Liga de Quito de la Copa Libertadores. Hay mucho más entre 60. ¿Por qué, Chechu? Así como me vieron sentadita con la polleguita negra y la super remera que tenía puesta, voy a agarrar la raqueta que me ha prestado Paola Suárez. ¿La, y... la, la que me vas a regalar? ¿La raqueta que nos vas no, a regalar? No, no, no. ¿La vas a sortear la que va a La que va en el museo de lucha, me parece. Lucha está construyendo Tuve... un museo 360. Así es. Tuve la suerte de jugar contra una profesional que no todos los días te da. Que no te vuelques en la pollera, por favor. Y la suerte Dame de que Paola... Es Pará, que... este es mío. La suerte de que Paola me ha dado unos consejitos que me han ayudado muchísimo. Decime que le ganaste. Quiero ver. Decime que le ganaste. Por favor, te lo pido, Lucha. Vamos a ver la Paola Suárez y a Lucha y Mar jugando al tema. Muy bien. bien. Miren lo que tengo acá, la pelota firmada ah, por... Pa Noel, parece. Pa Noel. Todo. Tengo todo, tengo todo y no tengo nada. nada. Todo no, mío. no vale. Lucha. Y ojo, que va a estar firmada por todos los tenistas que pasen por Fox Sports 360. Muy bien. ¿Todos van a firmar ahí? Van a firmar acá. ¿Y, y después Miren esto. cómo ¿Y después qué la... pasa? Y después qué pasa, se va a sortear como la paleta de Palermo. Como la paleta, la como pelota la de Palermo. Es así de fácil, le escribís y después lo sorteamos, se van a firmar. Bueno, pero también, ahora ¿no? vamos a presentar la El gorrito también parte. lo sorteamos. Sí, eh, oui, oui, oui. Me voy a hacer la francesa y voy a presentar la segunda parte de... Eso no es francés. Le tiramos un pedo. Pero anotás un pedo. Y la ronda de la Que, que esto no sé, que hizo, yo quiero la rosca, a ver. Eh, bueno, le debo con... <risa> Le trajo la rosca. Eh, ustedes verán que la rosca no es igual a la que hicimos y cocinamos junto a Damián. Lo que pasa es que él eh, la comimos esa tarde. Ah, no. Eh, y bueno, yo acabo de venir de, de cocinar una con todos los pasos que, que me enseñó. No te creo. A ver, la puedo probar. Una guerra de harina. Eh, la no, no. Yo lo que quiero decir a no, Damián no, no, es para no. agradecerle con todo el corazón y decirle a sus de compañeros verdad. que no se rían. Porque él me dijo, no, me van a cargar no, todos los compañeros no, a la para, concentración. Yo voy a decir, es buena idea, en la concentración están todos recontra aburridos por momentos. Entonces, mientras corto esto, entonces, ¿qué hacen? Leyes, les lleva para los mates leyes, les la lleva. rosca de Pascua. <risa> Escuchame una cosa. ¿Sabés los de... huevos de Pascua también? Igualmente, leyes. cortada, tipo, depende de las proporciones de cada uno. Es una. verdad, este es para mí. <risa> bueno, nosotros también... <risa> esto es para vos, Chichu. Yo también quiero un pedazo de esto. Oh, oh, oh. Son asquerosas, son asquerosas. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Gracias, Dami. Dale, nina, no te vas a no vas toda la vez. Sí, bueno, bueno okay. mí. Voy a repartir. Vos que tenés que jugar este chiquitito. ¿No? ¿Lo vas a jugar? Ah. Vos sos modelo, toma, comete oh, esto. Oh, no, que es un pepino. Acá los chicos le dan mucha <risa> gente salida <risa> repartiendo el sol en el toda la gente de Latinoamérica. Ahí para todos. Que el próximo viernes a las 17 horas, Argentina, nos debemos encontrar acá, en esta pantalla y en este programa increíble, mejor de todo, que se llama 360. Así que les decimos a todos felices Pascuas, eh, a Guitionte, eh, saludos, pásenla bien, que disfruten mucho el fin de semana. No, la la tío, con la raqueta de Paola Suárez, como ven ustedes acá, dice Paola Suárez, para la envía de todo, me la llevo a mi casa. Así que nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. ¿Qué? Le ¿Qué? toca traer algo a Lina, porque sí, la trajiste. pero la próxima trae. ¡Chau, ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!